சமீபத்தில் பத்திரிகைகளில் படித்த ஒரு செய்தி அந்த செய்தி ஏற்படுத்தின தாக்கம் இப்போ உங்ககிட்ட மனம் திறந்து கொஞ்சம் மிகவும் மனம் திறந்து பேசலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு முக்கியமாக பெற்றோர்களுக்கு என்ன செய்தி பெற்றோர்களுக்குன்னு உடனே ஏதோ குழந்தை வளர்ப்பை பற்றி தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிருப்பீங்க செய்தி என்ன ஒரு ஆசிரியர் திட்டியதை பொறுக்க முடியாமல் பள்ளி வகுப்பிலேயே தன் உயிரை மாய்த்து கொண்ட ஒரு மாணவனை பற்றிய செய்தியை படித்ததும் நம்மளுடைய இளைய சமுதாயம் எங்க போயிட்டு இருக்கு இளைய தலைமுறையினர் தான் எதிர்கால இந்தியாவின் தூண்கள் பில்லர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் ஆனா நிஜமாவே பில்லர் மாதிரி குழந்தைங்களை வளர்க்கறமா தூண்கள் மாறி வளர்க்கறமா தூண்கள்னா என்னது சும்மா கம்பு கம்பா நட்டு நட்டு வச்சிருப்பாங்களே அதுவா அந்த என்டையர் பில்டிங்கையே தாங்கக்கூடிய சக்தி அந்த பில்லர்ஸுக்கு இருக்கும் நீங்க அந்த சப்போர்ட்டிங் வால்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட அந்த பில்லர்ஸ் இருந்ததுன்னா பில்டிங் இருக்கும் ஆனா நாம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு உறுதியான உடல் வலிமை மன வலிமையில குழந்தைங்களை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் என் பிள்ளைய நான் திட்டினதே கிடையாதுங்க ஐயோயோ என் பையன் முகம் வாடிச்சுன்னா என் பொண்ணு முகத்துல ஒரு சின்ன கவலை வந்துச்சுன்னா கொடுங்க என்னால தூங்கவே முடியாது ஸ்டேட்டஸ் சிம்பிள் ஆயிடுச்சு இப்போ இது ஃபேஷனபிள் வேர்டு ஆயிடுச்சு இப்போ இது இந்த மாதிரி நாம மாணவர்களையும் மாணவிகளையும் வளர்த்தோம்னா அவங்க எப்படி கஷ்டத்தை தாங்குவாங்க எப்படி வந்து உரம் ஏறும் அவங்க மனசுல அந்த காலத்துல எல்லாம் இரும்படிக்கிற கொல்லனை பார்த்திருக்கீங்களா சினிமால பார்த்திருப்போம் அதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இரும்ப என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா காய்ச்சுவாங்க அடிப்பாங்க திரும்ப காய்ச்சுவாங்க குளிர்விப்பாங்க அடிப்பாங்க காய்ச்சுவாங்க அடிப்பாங்க குளிர்விப்பாங்க காய்ச்சுவாங்க அடிப்பாங்க அடிச்சு அடிச்சு தான் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஷேப்ல அந்த இரும்ப மாத்துவாங்க நாம இப்ப என்ன பண்றோம் திட்டக்கூடாது அடிக்க கூடாது ஐயோயோ என் பிள்ளைய நான் வந்து பூ மாறி பாத்துக்கிறேன் கடைசியில அந்த பூ கசங்கி போச்சுன்னா அதுக்கு பொறுப்பு யாரு பெற்றோர்கள் நாம தான் வேற யாருமே கிடையாது எங்கேயோ எப்பவோ யாரோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஆசிரியரோ ஒரு மாணவனோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறதுக்காக சட்டம் சட்டம் மேல சட்டம் ஆசிரியர்கள் பிள்ளைகளை அடிக்க கூடாது அட உடுங்கையா அடிக்கல கண்டிக்கவும் கூடாது டிப்ரெஷன் வந்துடும் குழந்தைக்கு வேற ஜெயித்த சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கிற ஒரு குழந்தைய பாராட்டவும் கூடாது ஏன் அந்த குழந்தைய பாராட்டினா அந்த குழந்தை மாதிரியே மார்க் வாங்க முடியாது இன்னொரு குழந்தை மனசு நொறுங்கி போயிடும் நொறுங்கட்டும் என்ன தப்பு நான் வச்சிருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு அது முகத்துல எப்பவும் நான் சிரிப்பதான் பாக்கணும் ஐயா வாழ்க்கை பூரா சாக்லேட் மட்டும் தின்னுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் சீக்கிரமா வந்துடும் பல்லெல்லாம் கொட்டி போயிடும் அதனாலதான் நம்ம பெரியவங்க எல்லா வகை சுவையையும் நம்ம நாக்குல கடவுள் படைச்சாரு எல்லா வகை சுவையோடவும் நாம உணவு சாப்பிடுறோம் பேலன்ஸ்ட் ஏன் குழந்தைங்களை திட்டக்கூடாது அவங்க கண்ணுல கண்ணீர் ஏன் வரக்கூடாது வந்தா என்ன நீங்க அப்படிதான் வளர்ந்தீங்களா ஐயா நாம அப்படியா வளர்ந்தோம் அடி வாங்கல திட்டு வாங்கல பிச்சை எடுப்பாங்களே அப்பா டீச்சர் எப்படி எல்லாம் நம்மள அடிப்பாங்க பரம்பு தேஞ்சு போயிருமே பிஞ்சு போயிருமே அம்மா தோசை கரண்டி சூடு சூடு வச்சது இல்ல தோசை கரண்டியில என்ன குறைஞ்சு போயிட்டோம் நாம என்ன வாழ்க்கையில நம்மளால சாதிக்க முடியல ஆனா இப்ப நம்ம குழந்தைங்க முகத்துல சிரிப்ப தவிர வேற எதுவுமே இருக்க கூடாது நாமளே கற்பனைகள் சைக்கலாஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் கொண்டு வந்துடுறோம் டிப்ரெஷனுக்கு என் குழந்தை போயிடும் டூ மச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் டூ மச் ஆஃப் ப்ரெஷர் சரி அப்ப வாழ்க்கையில இதெல்லாம் குழந்தைங்க பார்க்கவே பார்க்காதா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க டீச்சர் திட்டுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டா அந்த குழந்தையோட மன நிலைமையில மனசுல நம்ம என்ன தைரியத்தை கொடுத்துருக்கோம் என்ன உறுதியை கொடுத்துருக்கோம் அட டீச்சர் திட்டினா என்னையா டீச்சிங் இஸ் அ நோபிள் ப்ரொஃபஷன் சொன்னோம் இப்போ டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னாலே கேவலமா பாக்குறாங்க சமுதாயத்துல ஆசிரியர்களை மதிக்காத ஒரு சமுதாயம் எப்படி நல்ல சமுதாயமாகவும் அந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் 
இளைய தலைமுறையினர் உரத்தோடு மன உரத்தோடும் உடல் வலிமையோடும் இருக்க முடியும் அந்த நாடு பிற்காலத்தில் பத்து இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு எப்படிப்பட்ட குடிமக்களை கொண்டிருக்கும் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க சரி டீச்சர்ஸ் திட்ட வேண்டாயா பெத்தவங்க திட்டுறீங்களா உங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டியோட வளர்ற குழந்தைங்களை திட்ட விடுறீங்களா அப்பா வயசாயிடுச்சு இல்ல ஏன் டிவி பார்க்காம உங்களால் இருக்க முடியாதா போங்க டேய் நீ பாருடா அவனே ஸ்கூல்ல இருந்து ஆஞ்சு ஓஞ்சு வந்திருக்கான் ஏங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வந்த பிள்ளைய வெளியில தெருவுல இறக்கி ஓடியாட விளையாட விடுங்க எங்கேயும் நடக்க முடியாம முடக்குவாதத்துல முடங்கி போன வயசானவங்க டிவிய தவிர வேற என்ன பண்ண முடியும் யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம அப்பா அம்மா நம்மளை எப்படி வளர்த்தாங்க நாம எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள்ல இருந்தோங்கிறத யோசிக்கிறதே இல்லை நாம எல்லாம் எப்படி வளர்ந்தோம் நம்மளை வந்து செம்மையா திட்டு திட்டுன்னு திட்டுவாங்க அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் தப்பு பண்ணுவோம் நாமளும் ஆனா எப்படி யோசிப்போம் இந்த தப்புல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி இருக்கு டீச்சர் கிட்ட அடி வாங்காம இருக்கிறதுக்கு எப்படி எல்லாம் நம்ம யோசிக்கலாம்னு நம்ம மனசு பல விதமான யோசனைகள்ல போச்சு கிரியேட்டிவிட்டி இமேஜினேஷன் சோ நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனைய வச்சுக்கிட்டு அந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வழி உண்டுன்னு நாம யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம் வாழ்க்கையை சந்திக்கிறதுக்கு அங்கேயே நாம தயாராயிட்டோம் ஆனா இப்போ பிள்ளைங்களை நாம பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணவும் விடுறது இல்லை அப்படியே பிள்ளைங்களை ஃபேஸ் பண்ணாலும் தப்பான வழிமுறை நீ பயப்படாதரா ராஜா இந்த தப்பு யாருதான் பண்ணல இது தப்பே கிடையாதுரா ராஜா நான் பாத்துக்கிறேன்டா சோ நீ என்ன வேணாலும் பண்ணு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு தவறான உதாரணம் இல்ல சே ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டான் தப்பு அப்படின்னு சொல்ல கூட நாம இப்ப பயப்படுறோம் பெற்றோர்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சமீப காலத்துல உலகத்திலேயே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவில தான் பதினஞ்சுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வயசுக்குள்ள இருக்கிற டீனேஜ் பசங்க யங்ஸ்டர்ஸ் தற்கொலை பண்ணிக்கிறது அதிகமா இருக்கு சூசைட் கமிட்மெண்ட் அப்படிங்கறதுல வந்து இந்தியா நம்பர் ஒன் பிளேஸ்ல இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம சொல்லிக்கலாம் எதுல சந்தோஷமா இருக்க வேண்டியது நாம எதுல நம்பர் ஒன்னா நாம இருக்கணும் ஆனா எதுல இருக்கிறோம் குழந்தைங்களை திட்டுங்க கண்ணா பின்னா திட்டுங்க அழட்டும் அடம் பிடிக்கட்டும் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லட்டும் தப்பே இல்ல உங்க குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கசப்பான மருந்தே ஆனாலும் உடல் நலமாகுங்கிறதுக்காக கொடுப்போம் இல்ல அது மாதிரி அந்த மனசுக்கும் கசப்பான விஷயத்த கொடுங்க அத தாங்குற வலு தானா வரும் அப்பா அம்மாவா இதை செய்ய நாம தவறிட்டோம்னா பின்னாடி அந்த குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறது நம்மளால தான் எதிர்கால சமுதாயம் எப்படி இருக்கணும்ங்கிறத ஒரு பக்கம் நிறுத்திட்டு உங்க பிள்ளையும் பொண்ணும் திடமா உரமா உடல்லையும் மனசுலையும் இருக்காங்களா உங்களை மாதிரி நீங்க வளர்ந்த மாதிரி உங்க பிள்ளைங்களை வளர்க்குறீங்களான்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு ஒரு மனோதத்துவ விஷயம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்னு தோணினதுனால அத இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன் நாளைக்கு மீண்டும் வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்